el sindicato único del personal docente y administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas al día de hoy se encuentra en un paro indefinido de labores debido a las ocho prestaciones pendientes de pago, entre ellas el bono de superación académica, una quincena del personal académico y la retención de las deducciones para el fondo de ahorro y préstamo por todo el mes de diciembre, entre otros, por lo que los diferentes planteles del Estado se encuentran sin personal, hasta en tanto no se paguen los adeudos pendientes por la Secretaría de Finanzas, ya que son prestaciones que se han devengado cada año puesto que estas están contempladas dentro del contrato colectivo de trabajo. Además, a través de un comunicado de prensa, exhortan al gobernador David Morreal Ávila y al secretario de Finanzas Ricardo Olivares Sánchez a realizar de inmediato los pagos de estas prestaciones y evitar afectar más al inicio de este nuevo semestre. Asimismo, durante una conferencia de prensa, los trabajadores agremiados al Subta Copáez y el sindicato del CECITES dieron a conocer que ante esta problemática se han visto en la necesidad de recurrir nuevamente a diversas movilizaciones. El presupuesto no va a alcanzar a colegio de bachilleres, le faltan más de 130 millones de pesos, mencionó Gerardo García Murillo, secretario general del Subta Copáez, quien advierte que se alcanzarán a pagar salarios y el máximo de prestaciones que sea posible. Sin embargo, el problema continúa con el pago de las prestaciones que corren a cuenta del Estado, como las anteriormente mencionadas. Entonces por eso nos vamos a ver en la necesidad de volver a manifestarnos entre diciembre y enero de este año o del año próximo eh, reclamando lo mismo porque el presupuesto no va a alcanzar, las matemáticas son frías y no mienten, colegio de bachilleres le van a faltar el día de hoy para este año más de 130 millones de pesos, se va a alcanzar a pagar salario y prestaciones las máximas que se puedan pero al final, ¿cuáles van a quedar? Las que tenemos hoy, las estatales, ¿verdad? las que no cubren la federación. Por otra parte, Lucio Cocteo Mendoza, líder del sindicato del CECITES, explicó que únicamente para cubrir las prestaciones del 2022 hace falta un aproximado de 10 millones de pesos y 55 millones de pesos para devengar la primera quincena de enero junto a otras prestaciones. A pesar de la inseguridad y la pandemia, los docentes han cumplido con su trabajo, son derechos adquiridos a través de la historia, no están en regateo, sentenció. Esta problemática ha afectado a 1.500 trabajadores de todo el estado y por consecuencia a más de 15.000 alumnos, por lo que de no obtener la liquidación de cada uno de los adeudos, plantean la organización de una mega marcha y la toma indefinida de todo el complejo de ciudad administrativa e inclusive el cierre del bulevar. Para cubrir lo que es el 2022 nada más y para el cierre de lo que falta y de enero es un aproximado de 55 millones de pesos para cubrir hasta el 15, hasta el 15 de enero en prestaciones y y todo lo que pues, pues sí es lastimoso es de que, de que estamos en esta situación y decirlo, los docentes aún con la inseguridad, los bloqueos que hubo, eh, que les anduvieron pidiendo piso a los, a los docentes, eh, con la pandemia, creo que cada uno de ellos cumplió al 100% y son derechos adquiridos y ganados a través de la historia, no están en regateo, nada de esto. Creo que por eso estamos en paro de labores ya el día de hoy y estamos planeando una, una mega marcha en conjunto con el Ciudad eh, con los sindicatos que, que integran la FESUES aquí en la Federación de Sindicatos de Zacatecas para llevar a cabo una marcha y la toma de todo el complejo de ciudad administrativa indefinidamente, es cuestión de ponernos de acuerdo, pero creo que son los pasos a seguir ya el año pasado, perdón, el antepasado cerramos el bulevar eh, y no está descartado hasta pues ya, ¿verdad? despreciar todo lo que es Zacatecas